أمداء الأمم من قبلكم الحسد والبغضاء فبالحسد قد أخرج الشيطان إبليس من الجنة حسدا حسدا لآدم إذ قال له ربه أسجد قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين وبالحسد قتل هابيل قتل قابيل أخاه هابيل فقدم قربانا فتقبل من أحدهما غيرة وحسد من أخيه وبالحسد وبسبب الغيرة أراد إخوة يوسف قتله وأرادوا أن يلقوه فألقوه في الجبي غياه بالجب وكذبوا على أبيهم وما كان ذلك إلا بسبب الحسد قالوا ليوسف, ليوسف وأخيه أحبوا لأبينا منا ونحن عصبة فالحسد يا عباد الله قد جعل كفار قريش تحاول ضمد وردء الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى فحاولوا تكرارا ومرارا حتى خلصوا إلى محاولة قتل النبي صلى الله عليه وسلم وما ذلك إلا حسد من عند أنفسهم وأرادت يهود لما علم صدق نبوة محمد صلى الله عليه وسلم بسبب حقدهم وحسدهم تسميم النبي صلى الله عليه وسلم فوضعت إحداهم السم في فخر الشاة للنبي صلى الله عليه وسلم وقد قضى ثلاثة من الصحابة نحبهم في ذلك وأصيب الرسول بالسم حتى أنه لما كان يحتضر قال لأبي بكر إني لأجد السم الذي أطعمت في خيبر إني لأجد السم الذي أطعمت في خيبر وهو يحتضر صلى الله عليه وسلم وما كان ذلك إلا بسبب الحسد والحق فالحسد يا عباد الله مرض من أخطر الأمراض على القلوب مثله مثل الغضب كما ذكرنا سابق فأنزل الله سبحانه وتعالى دواء لنبيه على الفور أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقف ومن شر حاسد إذا حسد ومن شر النفاثات في العقد فهذا وصف إلهي للوقية من الحسد فالحاسد والحاقد ما يجد في قلبه لا يؤذي إلا نفسه كما قال الشاعر اصبر على كيد الحسود فإن صبرك قاتله كالنار تأكل بعضها إن لم تجد ما تأكله فالحسد إن لم يتطور إلى الفعل لا يؤذي إلا صاحبه وهو كذلك اعتراض على قسمة الله واعتراض, واعتراض على حكمه نحن قسمنا بينه معيشته نحن نون الجمع تقسيم وتقسيم لجلاله سبحانه وتعالى نحن قسمنا بينه معيشته هي الله سبحانه وتعالى هو الرازق هو الذي يقسم الأرزاق وفضلنا بعضهم على بعض درجات ويفضل الخلق بعضهم على بعض درجات تلك مشيئته وتلك إرادته وما على المسلم الحق والمؤمن المتشبع بإيمان إلا الإذعان والتسليم لله سبحانه وتعالى فرسول الله صلى الله عليه وسلم نهانا في أحاديث عدة عن الحسد كما أنه لا يجتمع الحسد والإيمان في قلب مؤمن فعن أنس بن مالك روى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يجتمع الحسد والإيمان في قلب مؤمن لا يجتمع الحسد والإيمان في قلب مؤمن فأهل الجنة لا يدخلونها وفي قلوبهم غل ونزعنا في قلوبهم من غل إخوانا على سرر متقابلين 
فعلى المسلم الآن أو المجتمع المسلم أن يكون شعاره كما كان شعار التابعين للصحابة بإحسان رضي الله عنهم عنه أجمعين قالوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم نفعني بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين استغفر الله لي ولكم فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده القوي المتين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين Dear brother, today's subject is about envy Feeling jealous others. It is very, very dangerous disease of the heart. It can affect the whole Muslim community and Ummah. As the Prophet ﷺ said, it came to you a disease that was in the nations before you. Al-Hasad wal Jealousy and envy. And Allah subhanahu wa ta'ala revealed in the Quran in Surah Al-Faraq وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدٍ You seek refuge by Allah subhanahu wa ta'ala from the evil of the jealous person and that's after the Prophet was affected or poisoned by a Jew lady but envy is as I said one of the, is a heart disease that can only affect the person and it is a result of not be pleased with Allah's will not be pleased with Allah's provision be jealous of others you know why he has this and I don't why should I do this and I don't remember because of envy Iblis was kicked out from paradise Allah subhanahu wa ta'ala ordered him to bow to Adam, he said, I am better than him. You created me from fire and you created him from dirt. And also, Habil, Habil, uh, Habil killed his brother Habil because of envy. They both made a sacrifice to Allah and Allah only accepted from Habil. So Habil called him. Why? Because of envy. Yusuf brothers, they tried to kill him and they throw him in a wall and lied to his father, said that the wolf ate him. Why? Because they are jealous of him. They say in the Quran that Yusuf, Yusuf is indeed most beloved to our father than us and we are in a great shape than him. Because of envy, the Arabs in Quraysh, they rejected the Prophet ﷺ. When the Prophet wanted to deliver the message of Tawheed, La ilaha illallah, he climbed the mountain of Uhud, the mountain of Tawr in Mecca, and he called upon the people to gather and listen to him. After they gathered, they say, he said, O oh Quraysh, I will tell you a word. If you take it as a religion, all the people will be following you, and you will be all over people. They say, what is it, Muhammad? He say, la ilaha illallah. They say, Abu Lahab, he say, tibban laka, alihada jama'atana. This was, this was, Abu Lahab, he cursed him and he said, for this reason you have gathered us, this is all because of envy. The one who is always jealous of people, he is indeed not accepting Allah's will. He 
is indeed rejected Allah's judgment. Allah is the ruler. Allah is the provider. He wants this one to be a doctor. He wants this one to be rich. He wants this one to be poor. It's all written from the day that you're born, inside the womb of your mom. Not even delivered. This is
لا يكلف الله نفسا إلا مسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تناخذنا إن نسينا أم أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا Oh, 